Bien, en este nuevo problema que vamos a resolver de campo eléctrico, ¿sí? un problema un poco más interesante que el anterior, eh, es un problema que está sacado del tipler, ¿sí? de la sexta edición del tipler, volumen 2, por si alguien lo quiere ver, ¿sí? no está resuelto en el tipler, sino que es de las partes de problemas, yo obviamente acá sí lo voy a resolver, dice lo siguiente, dos partículas puntuales con carga Q, cada una de ellas se colocan en la base de un triángulo equilátero del lado L. Entonces aquí están, mira, una carga Q y otra carga Q. Ambas en la base de un triángulo equilátero que tiene lado de longitud L. ¿Sí? Que sea equilátero quiere decir que todas las longitudes son L. Una tercera partícula puntual de carga 2Q se coloca en el otro vértice, o sea, aquí arriba. ¿Sí? Ya tenemos dos vértices ocupados, bueno, ya el tercero queda unívocamente determinado y ahí va la carga 2Q. El problema me pregunta, ¿dónde deberíamos colocar una cuarta carga punto al Q para que el campo eléctrico en el centro del triángulo fuera cero? ¿Sí? O sea, yo tengo que buscar que en el centro del triángulo, el campo eléctrico allí, resultante desde luego, sea igual al vector nulo. Para ello voy a tener que ubicar una cuarta carga ¿sí? puntual y mi incógnita es justamente averiguar dónde debe ir ubicada esa cuarta carga puntual que también tiene una magnitud Q. ¿sí? Bueno, veamos el problema. Aquí está indicado dónde se debe ubicar la cuarta carga tal que el campo eléctrico en el centro del triángulo sea cero. Lo primero que quiero explicar acá es algo relacionado con la parte geométrica con lo que suelen tener muchísimos inconvenientes. Ustedes recuerden que en triángulo equilátero, chicos, queda circunscripto de la siguiente manera. ¿Sí? Un triángulo equilátero queda circunscripto de la siguiente manera. Donde el centro del triángulo coincide, desde luego, con el centro de la circunferencia. ¿Estamos? Ese es un triángulo equilátero. Cada uno de estos segmentos que están ahí marcados, forman un ángulo de 120 grados entre sí. ¿Estamos? Para completar el giro completo asociado a la circunferencia. R, que es esta distancia así, es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia, que también es el centro del triángulo, a cada vértice del triángulo equilátero. ¿Sí? O sea que eso es R, esto es R y esto es R. ¿Sí? Todas estas cantidades son R. Bien, como les había adelantado, esto que aparece acá es 120 grados, ¿sí? Por simetría, esto así será entonces 60 grados. Esto aquí es 90 grados, ¿sí? Miren, voy a aislar un triángulo rectángulo, lo voy a remarcar para que ustedes lo vean con más facilidad. Vamos a remarcar ese triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces ya sé que... Esto aquí, vamos a cambiar el color también para que sea más clarito. Esto así es 60 grados. Esto así es 90 grados. 90 más 60 es 150. ¿Y cuánto da la suma de, de ángulos interiores de un triángulo? 180. Entonces esto así no queda otra, será 30 grados. Fíjense cómo voy trabajando con la geometría. ¿sí? Es fundamental entender todo esto antes de empezar a resolver el problema. Una vez que ya sé que esto es 30 grados, lo que yo voy a hacer, chicos, es lo siguiente. Voy a encontrar una relación entre R ¿sí? y la longitud L que tiene cada lado de este triángulo equilátero. Para eso vamos a recurrir al teorema del coseno. Yo no lo voy a aplicar al teorema del coseno, simplemente le voy a indicar cómo lo van a hacer. Van a considerar este triángulo que estoy marcando ahí. Ya saben que este ángulo así es 120 grados, saben que este lado es R y saben que esto así es R, ¿sí? Y saben que esto así es también L porque es el otro cateto de mi triángulo. Van a aplicar entonces el teorema del coseno para ese triángulo que está ahí y van a encontrar que la relación que existe entre R y L es la siguiente. R es igual a L sobre raíz de 3. ¿Sí? Aquí está indicado, aplican el teorema del coseno. ¿Sí? Ya tienen los ángulos, ya tienen el nombre de los lados, ¿sí? lo aplican el teorema del coseno, trabajan algebraicamente, despejan y van a encontrar que R 
es igual a L sobre raíz de 3. ¿Sí? Eso es del secundario. Bueno, ya vamos a ver por qué vamos a, a, a emplear este teorema del coseno y por qué necesitamos conocer ese dato. Pero antes, volvamos a la parte física, que es lo que realmente me interesa. ¿sí? Yo no quería dejar de explicar la parte geométrica porque si no siempre tienen problema con eso. A pesar de que, seamos sinceros, ya a esta altura tienen que manejarlo solo eso. Pero bueno, ahí está explicado. Pero volvamos a la parte física que es de interés. Nosotros resulta que tenemos aquí, chicos, vamos a borrar todo esto que nosotros escribimos, ¿sí? para que quede más clarito el dibujo. ¿sí? Nosotros tenemos entonces estas tres cargas dispuestas en los vértices del triángulo rectángulo. ¿sí? Nuestro objetivo es encontrar dónde debo ubicar una cuarta carga punto al Q, de manera tal que el campo eléctrico en el centro C de este triángulo sea cero. Para ello apliquemos primero el principio de superposición. Cuando están estas tres cargas dispuestas únicamente, ¿sí? las dos cargas Q en la base y la carga 2Q en el vértice superior, el principio de superposición me dice que el campo eléctrico en el punto C, cuando están solo esas tres cargas puestas, va a ser el siguiente. Supongo que las cargas son positivas. ¿sí? Entonces va a ser un campo eléctrico, como el que se indica ahí, que es el ejercido por la carga Q en el punto C. Otro campo eléctrico, ¿Sí? que es este que estoy marcando aquí que es el ejercido por la otra carga Q que es la carga 2 que llamé que está aquí a la derecha en el punto C ¿sí? por esta carga de acá y hay un tercer campo ejercido por la carga 2Q en el punto C que vendrá así fíjense que tal y como yo les expliqué en su momento en la teoría el campo eléctrico que procede desde cada una de las cargas se encuentra a lo largo de la línea que conecta la carga con el punto de campo, que en este caso es el punto C. ¿Sí? ¿Se fijan? En otras palabras, tal y como habíamos visto, para cada carga puntual el, cambio, el campo perdón, es radial hacia adentro o hacia afuera dependiendo si la carga es negativa o positiva. ¿Sí? En este caso estoy suponiendo que las cargas Q son todas positivas. Entonces los campos eléctricos son, vamos si quieren a dibujarlo acá para que quede más claro. ¿sí? Los campos eléctricos son entonces radiales. ¿sí? Disculpen ahí. Vamos a poner ahí. ahí está. Son radiales y hacia afuera como se ve acá. ¿sí? Si la carga es positiva. ¿Vamos? Cuando la carga era negativa. ¿sí? Si ustedes tenían algo así, por ejemplo, esta carga era negativa. El campo eléctrico igualmente era radial, pero esta vez era radial hacia dónde, chicos? Hacia adentro. ¿Sí? Así como se ve acá. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que estoy utilizando acá, ese, esa idea, para graficar los campos eléctricos procedentes de cada una de las cargas puntuales. ¿sí? El campo producido por esta carga Q1 será radial y hacia afuera de esa carga, como se ve acá. ¿sí? Y ahí queda marcado este campo eléctrico producido por esa carga Q el campo producido por esta otra carga Q también es radial hacia afuera suponiendo que sea positiva y entonces queda aquí indicado el segundo campo eléctrico debido a esta carga 2 también de magnitud Q y el último campo eléctrico asociado a la carga 2Q también será radial hacia afuera como se ve acá de manera tal que aquí queda indicado el campo eléctrico ¿sí? asociado a esta carga 2Q. Bien, ya tenemos entonces ubicado los campos eléctricos debido a cada una de las cargas originales que estaban dispuestas en los vértices de este triángulo equilátero. Por simetría, es evidente, chicos, ¿sí? es evidente por simetría que, miren, vamos a hacer la descomposición. La componente horizontal de este campo eléctrico se cancela con la componente horizontal de este campo eléctrico de acá. Entonces, estas se van. Y ya me estoy dando una idea de que mi campo eléctrico, debido a estas tres cargas originales, tiene solamente dirección a lo largo del eje Y. Fíjense que el eje Y lo oriente de manera usual, considerando lo positivo, hacia arriba. Y el eje X, de manera usual, considerando lo positivo, hacia la derecha. <coughs> Bien, entonces yo ya sé que... Por la simetría de la situación, el campo eléctrico resultante va a tener solamente componente a lo largo del eje Y. Y más aún, 
Como esta carga 2Q que está aquí es mayor que estas cargas Q de aquí, ¿sí? y además esta carga 2Q ejerce un campo que solamente tiene componente a lo largo del eje Y, entonces es evidente que a la pulseada en la dirección vertical la va a ganar este campo de acá, ¿sí? porque es mayor que la suma de estas dos componentes verticales de aquí, que estoy marcando. Por lo tanto, del gráfico nomás chico, como bien se indica acá, ya me di cuenta que mi campo eléctrico resultante va a estar orientado hacia abajo. Cuando hablo del campo eléctrico resultante me refiero a estas tres cargas, Q, Q y 2Q. ¿Sí? Todavía no hemos puesto la, cuatro, la carga número 4, ¿sí? o sea la cuarta carga. Acá está indicado lo que le decía recién, ¿sí? las componentes horizontales se cancelan de a pares, solo sobreviven las verticales. ¿Sí? Y como les explicaba también recién, como la magnitud de esta carga 2Q para el campo eléctrico que va hacia abajo es mayor que la suma de estos dos componentes en I de los campos eléctricos asociados a esta carga Q y esta otra carga Q, entonces ya sé que el campo eléctrico resultante de un punto de vista gráfico va a ir hacia abajo. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, fíjense que gráficamente, ¿sí? sin hacer ningún tipo de cálculo, yo ya me doy cuenta de lo siguiente. Mira. Cuando están esas tres cargas, el campo eléctrico resultante en C es vertical y hacia abajo. Entonces, si yo quiero que se cancele el campo eléctrico en el punto C, tengo que agregar una cuarta carga puntual que ejerce un campo, como lo estoy indicando acá, que sea opuesto a ese campo resultante que calculamos cuando están solo las tres cargas presentes. De manera tal que el campo eléctrico sea nulo en el punto C, que es donde me lo pide el enunciado. Bien, eso me lo está diciendo aquí con palabras gráficamente. Vemos que se requiere un campo eléctrico que es el opuesto, por eso está el signo menos, de ese campo eléctrico resultante, producido por la cuarta carga para que el campo eléctrico en el punto C sea igual al vector nulo. ¿sí? Para ello, y sin hacer ningún tipo de cálculo, y recordando que el campo irradia, o sea, es radialmente hacia afuera o hacia adentro de cada carga, es evidente que la carga número 4 debe estar justo debajo del punto C. Es decir, yo ya sé acá. Vamos, si quieren, a borrar un poquito de nuevo esto, para que quede más claro. Borramos así y borramos ahí. Listo. Yo ya sé que estas tres cargas originales me producen un campo eléctrico resultante en C, que es así. Entonces, yo ya sé que la cuarta carga tiene que producir un campo eléctrico en el punto C, que sea opuesto a ese, para que lo cancele exactamente. Y como yo sé que el campo eléctrico irradia desde las cargas puntuales, entonces esa carga tendrá que estar en la dirección que estoy marcando con ese segmento y que vendrá por acá. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés la carga Q ubicada justo por debajo del punto C, de manera tal que el campo eléctrico se ha opuesto al campo eléctrico producido por las tres cargas originales y el campo eléctrico, a fin de cuentas, en el punto C, sea igual al vector nulo. ¿Sí chicos? ¿Está claro eso hasta ahí o no? ¿Entienden por qué la carga tiene que estar justo por debajo del otro punto? O sea, de C. Si yo la carga, por ejemplo, la pusiese aquí, en ese punto de ahí, bueno, como dijimos, el campo eléctrico irradia de la carga, entonces al ir al punto C vendría así. Y ese campo no me sirve, porque tiene que ser un campo que sea exactamente opuesto al anterior, y eso quiere decir que sea vertical hacia arriba. Entonces la única forma que sea vertical hacia arriba es que lo ponga justamente por debajo, para que cuando irradie, ¿sí?, ese campo sea vertical hacia arriba y se oponga al campo el resultante que estoy marcando ahí debido a las tres cargas originales ¿entienden todos eso chicos? bueno entonces ya sé gráficamente que la carga tiene que estar por debajo listo ahora veamos cómo lo resolvemos analíticamente el problema analíticamente muy sencillo cuando ya estén presentes las cuatro cargas el principio de superposición me dice que la suma de los campos eléctricos debido a cada carga individual es igual al campo resultante en cada punto. En particular, como yo necesito que el campo eléctrico en el punto C sea el vector nulo, el principio de superposición me dice que la suma vectorial de los campos eléctricos E1, E2, E3 y E4 ejercidos por las cargas Q1, Q2, Q3 y Q4 respectivamente, deben sumar 0, es decir, deben ser el vector nulo. Entonces de aquí, de esta expresión, despejo el vector de campo eléctrico asociado a la cuarta carga, que es la carga que yo debo saber dónde tengo que ubicar. Y me queda que el campo eléctrico debido a esa cuarta carga es obviamente el opuesto del campo eléctrico resultante 
debido a las otras tres cargas. Eso es lo que habíamos deducido gráficamente. ¿Sí? <risa> bueno, entonces simplemente hacemos la suma vectorial. Esto es menos y aquí está el menos. Y sumar vectorialmente estos campos significa sumar componente a componente. Las X con las X y las Y con las Y. Como ya aprendimos, las componentes en X del método gráfico se anulaban por simetría. Esa suma era cero por simetría. Y solo sobrevivían las sumas ¿sí? de las componentes en Y. E1Y más E2Y más 3Y. ¿sí? Entonces, esto ya me lo olvido y directamente trabajamos con las componentes en la dirección Y nomás. O sea, las asociadas del versor J. Bien. Venimos acá al dibujito ¿sí? y vemos cómo determinar las componentes. Sí, pregunten chicos. Creo que alguien iba a preguntar porque escuché que se abrió el micrófono. Ahí está. Bueno, veamos entonces cómo se trabaja con la descomposición de estas fuerzas. ¿sí? Yo las voy a volver a dibujar acá. ¿sí? Este será el campo eléctrico. ¿Sí? que irradia desde esta carga recuerden que van siempre en la dirección radial para esta segunda carga el campo eléctrico también irradia desde ella entonces vendrá acá así ¿Sí? y para la tercera carga también irradia vendrá así en ese caso no habrá que descomponer nada mi objetivo acá será encontrar chicos las componentes en I para hacer la suma vectorial de estos vectores que están aquí. ¿Sí? Para eso es importante que ustedes sepan identificar el ángulo. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿dónde se repite el ángulo de 30 grados acá? ¿Tienen idea? Pueden utilizar lo que saben de el secundario. ¿Sí? Este ángulo de ahí de 30 grados se repite acá. ¿Cómo se llaman estos ángulos? Son correspondientes se llaman, ¿sí? son iguales por ser correspondientes si no la analizan directamente la simetría es un poco lógico ¿sí? 30 grados aparecen ahí y por simetría 30 grados aparecen aquí ¿estamos? entonces la componente en I de cada uno de estos vectores será el módulo de E por el seno de 30 grados, va positivo porque estas componentes apuntan en la dirección positiva del eje Y, es decir, hacia arriba bueno es lo que hicimos aquí ¿Sí? es módulo de por seno de 30 grados de la componente en I de cada una de estas cargas vamos a volver aquí que es Q y Q y como estas componentes en I son iguales voy a escribir que la componente en I total debido a estas dos cargas es directamente dos veces el módulo de E por seno de 30 grados fíjense cómo se trabaja con la simetría ¿Sí? y a esta componente en I que es la resultante de la suma de estos dos vectores de acá le sumaré la otra componente en I que es la de aquí correspondiente al campo eléctrico de la carga 2Q desde luego esta componente en I es negativa ¿sí? para la carga 2Q porque apunta ese campo eléctrico en sentido negativo a la dirección positiva del eje I entonces tendremos Menos, bueno, dos veces el módulo de E por seno de 30 grados. Eso es lo que vimos recién. Lo multiplico por 2 porque la carga Q, las dos cargas Q en realidad, tenían la misma componente en I. Y el otro campo eléctrico, ¿sí? Era negativo y tenía una componente que era dos veces E. ¿Por qué es dos veces E, chicos? Acá viene de nuevo la parte fundamental que es la geometría. Vamos a borrar esto un poco para que quede claro. Veamos. Nosotros ya estamos de acuerdo en que el módulo del campo eléctrico, debido a esta carga Q que aparece aquí, vamos a marcarla ahí, será, voy a escribirla acá arriba, mira, el módulo de E, que se lo denota a veces simplemente E, es K, por Q sobre la distancia que hay desde la carga Q que produce el campo, que es esa de ahí, al punto de campo que es C. Esa distancia es R al cuadrado. Perdón, es R y se le eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces quedará K por Q sobre R cuadrado. Para esta otra carga Q que está aquí, el módulo del campo eléctrico que ella ejerce en el punto C, 
también será K por Q sobre R cuadrado, o sea, son iguales. Y como esta distancia que aparece acá es R, ¿sí? Es R, el campo eléctrico en magnitud ejercido por esta carga 2Q, vamos si quieren ponerle E', será K por 2Q sobre el módulo de R cuadrado. ¿Sí? 2Q es el valor de la carga que produce el campo eléctrico en el punto C. Y R es la distancia que hay entre la carga 2Q y el punto de campo C. Entonces esto fíjense que es igual a dos veces el módulo del campo eléctrico, o simplemente dos veces E, el, el campo eléctrico producido por cada una de las cargas Q individuales que estaban en la base del triángulo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, en módulo, el campo eléctrico producido por esta carga Q de acá, tiene el mismo módulo que el producido por esta carga Q de acá. Y el módulo del campo eléctrico producido por esta carga 2Q es dos veces el módulo del campo eléctrico producido por cada una de las cargas Q que estaban en la base del triángulo. ¿Lo ven hasta ahí todos chicos eso? Entonces esa es la razón por la cual yo a la componente ¿sí? del campo eléctrico, vamos a marcarlo acá, la componente del campo eléctrico debido a la carga 2Q le escribí como menos, porque apunta hacia abajo, en el sentido negativo, dos veces el módulo del campo eléctrico debido a cada una de las cargas Q que estaban en la base del triángulo. ¿sí? Por eso va menos dos veces E. ¿Entienden eso, chicos? ¿Sí? Lo veo una vez más gráficamente. Fíjense, aquí va a venir el campo eléctrico debido a la carga 2Q. Entonces... Ya sé que ese tiene solo dirección en el eje en el eje I, entonces el vector campo eléctrico debido a la carga 2Q será, solamente tiene dirección en el eje I, entonces será su módulo, que es dos veces E, y va con el signo menos porque apunta hacia abajo en el sentido de las I negativas. Entonces por eso es que el campo eléctrico debido a esta carga 2Q es menos dos veces E versor J, ¿sí? y es lo que yo escribí aquí menos 2 veces E versor J, ¿sí? y lo sumo ahora sí a las componentes como corresponden, que las I con las I justamente. Entonces, sumamos las componentes, me va a quedar 2 veces E ¿sí? por el seno de 30, menos 2 veces E ¿sí? versor J, y bueno, ya estaba el signo menos acá que habíamos obtenido de despejar. El seno de 30 ya saben que es un medio, ¿Sí? Lo escriben ahí. Bueno, entonces simplemente reemplazamos las expresiones. Tenemos que el E sub 4 será. El E ya saben que es K por Q sobre R cuadrado. ¿Sí? Lo hacen lo propio con este de acá. Es K por Q sobre R cuadrado. ¿Sí? Y va todo afectado por el versor J. Recuerden que este un medio que aparece acá es del seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, el vector E sub 4, cuando trabajemos algebraicamente va a ser el siguiente. Yo ya les había dicho ¿sí? que la relación que existía entre R y la longitud L del triángulo era R igual a L sobre raíz de 3. Entonces lo que hice fue al R cuadrado lo escribo como L sobre raíz de 3 al cuadrado. O sea, elevo al cuadrado esto así. Por propiedad de potencia, ¿sí? esto será igual a L al cuadrado, ¿sí? L al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado que es 3. Y hago lo propio con todas las correspondientes sustituciones. ¿sí? Recuerden que esto que está acá no es otra cosa que R cuadrado. Esto que está acá no es otra cosa que R cuadrado. Y así. Entonces trabajamos algebraicamente de nuevo esto. Me quedará menos 3K por Q sobre L cuadrado más 6K por Q sobre L cuadrado. Entonces, en definitiva, el vector de campo eléctrico E sub 4, que es el campo eléctrico producido por la carga número 4 que yo tengo que situar, será K por Q sobre L cuadrado sobre 3 verso J. ¿sí? Este es el campo eléctrico que debe producir la carga número 4, ¿sí? que obtuvimos simplemente, por si alguien ya se olvidó, de hacer el despeje de esta expresión de acá arriba, que era el principio de superposición, que me decía la suma de todos los campos tiene que ser igual a 0, no porque siempre tenga que ser así, sino porque el enunciado me lo pedía. Si el enunciado yo quería que el campo eléctrico resultante ahí, ¿sí? en, el, en el centro del triángulo, sea 0. Entonces, de ahí despejé el campo eléctrico 4, 
debido a la cuarta carga que se debo saber dónde ubicar y obtuve la expresión vectorial final del campo eléctrico asociado a esta carga 4 que es esta expresión que está aquí recuadrada entonces ahora qué hago vengo y digo lo siguiente bueno mira ya tenemos el campo eléctrico debido a la carga 4 ya sé que es de la forma k por q sobre l cuadrado sobre 3 versus j entonces ahora cómo hago para determinar la posición de la carga ¿sí? y la distancia a la cual se encuentra muy sencillo yo sé que el campo eléctrico debido a la cuarta carga puntual, como toda carga puntual, tiene que tener la forma esta. Es K por Q sobre la distancia que hay de la cuarta carga al punto de campo al cuadrado, sobre, perdón, por el versor R4, que es el versor que tiene origen en la carga 4, ¿sí? y apunta hacia el punto de campo que es C. Aquí está indicado, ¿sí? es el versor con origen en la carga 4 y que apunta hacia el punto de campo C. Entonces, ya tengo mi expresión aquí arriba para el campo eléctrico producido por la carga 4. Y sé que a su vez esa expresión satisface esta expresión de acá. Recuerden que esa es la expresión, esta que aparece acá abajo, ¿sí? les voy a poner la otra flechita, es la expresión general para el campo eléctrico ejercido por cualquier carga puntual, incluida en este caso la carga número 4. Entonces las igualo a las expresiones. ¿sí? Igualo esto de acá arriba con esto de acá abajo. Y me quedará esto así. El campo eléctrico, debido a la cuarta carga, será igual a esto. Entonces, por simple inspección, yo ya me di cuenta que, para que esto se verifique, bueno, el versor R4 tiene que ser igual al versor J, y la distancia de la cuarta carga al punto de campo, el cuadrado, debe ser igual a esto así. ¿Estamos? Entonces, aquí está indicado. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, el versor R4 tiene que ser el versor J, y esto que la distancia de la cuarta carga al punto de campo debe ser igual a L cuadrado sobre 3. Entonces, de acá ya despejo la distancia a la cual se encuentra la cuarta carga. Aplico raíz cuadrada miembro a miembro y me quedará que la cuarta carga se encuentra una distancia L sobre raíz de 3 del centro del triángulo. ¿Sí? Y además yo sé que esa carga tiene que estar inmediatamente por debajo del punto C. Entonces, miren, aquí está el punto C dibujado. Inmediatamente por debajo y a una distancia que es L sobre raíz de 3 se encuentra la cuarta carga. ¿Sí? Y con eso, chicos, queda resuelto el problema. La cuarta carga debe estar a una distancia L sobre raíz de 3 de C e inmediatamente por debajo del punto C. Para que cuando esté por debajo del punto C, produzca un campo que es radialmente hacia afuera, va a ser hacia arriba y va a ser opuesto al campo eléctrico resultante producido por las otras tres cargas, de manera tal que el campo total sea cero en el punto C, tal y como me pide el enunciado. ¿Está entendido esto, chicos? ¿Quieren que repita algo? Pues yo sé que este problema era un poco más complicado que el resto. Sí, es muy matemático. De hecho, fíjense que de los últimos del tiple, es el 47. Esto indica el nivel de dificultad, quiere decir que es de los más, más complicados. ¿Sí? Y sé que les puede costar. Por eso, si quieren que repita algo, no importa de qué parte de la explicación, lo vuelvo a hacer, ustedes pregúntenme nomás. Está medio confuso, Gaby, pero ya lo... O sea, sí está la idea, pero hay sí. como que... Sí, es pesado ah. este, es un poco más complicado. Pero es que se lo entiende. Uh -huh. Bueno. Bueno, chicos. Entonces este problema ya queda ahí terminado.